出来吧。为何不让我随他回去？因为你还有更重要的任务。更重要的任务？你们之前没解决的烂摊子，不得有人来解决吗？可是，王府的事以后，他们必定会严加防范。我们根本就没有动手的机会。那艘船，不就是最好的时机吗？小姐，你是我最重要的人，无论如何，我一定要护你周全。将军，在。你务必务必看住王妃，务必不能让她出门，务必不能让她靠近水。更重要的是，不能让她跟去画舫。王爷放心吧，我都安排好了。很好，出发。嗯。既然萧景今日不去画舫，那便是最好。小姐，你一定要等我回来。等我将所有的事情都解决了，我便带你远走高飞。他已嫁入雍正王府，就是王府的人，怎可随意离开？你被革职了。好，既然爱妃都说了，那从今天起，你就收拾行囊离开王府心爱的人嫁给了别人，这种滋味不好受吧？你跟踪我，林落锦今天不会去画舫，钟无妹不会让他去的。你生气了？我还是第一次见你这么嫉妒。我并非想干涉你，但你知道，若这次再出差池。是不会善罢甘休的。我必须确保你不再做傻事。我很傻吗？不，我比你更傻。
连酒都不让我喝吗？我只是想提醒你，她已经是别人的女人了，你又何苦对她念念不忘？你记住，选择了他，就等于放弃了你的人生。好自为之吧。王妃，你再吃点水果吧。王妃，再吃点点心吧。王妃，你热不热呀？王妃，小姐，王妃有何吩咐？好好看着，飞进来一只蚊子，又怎么好看？是是。有蚊子。啊，王妃，要不你再吃点零食？嗯，还吃。这个是吧？你们都下去吧。是。剧情已进入关键剧情画舫世界，玩家若参与此关键剧情，可增加一次独当机会哦。请问玩家是否选择参加呢？多一次独当机会，嗯哼，那就是等于多给了一条命。对呀，这种好事我必须参加。真选择了别人，我又能怎么办呢？你已经嫁给了钟无妹，还会在乎我对你的付出吗？游船。不带我来，怕我耽搁了你的好事儿。臭不要脸！来，使劲儿！啊，好了好了好了，往左往左往左。哎呀，你们怎么才来啊？我师傅可是说了，再晚一点可就赶不上炖鸡的时间了啊。啊，原来是张大厨的徒弟啊！抱歉，来晚了。快走，快走！哎，让一下，让一下，让一下，让一下。嗯，那边，那边，往那边走啊！别让我师傅等钱啊！小哥放心吧。
么样？你再看看，他不是爹呀！阿成，你不认得我了，二十五年了，我日日夜夜都守在这里。阿成，你怎么还不回来啊？成，阿成，你等了阿成二十五年，你为什么还要等着他？二十五年也好，三十五年也好，他说过他会回来，就一定会回来的。我我就在这儿等着，就做这一件事，我就。我就很幸福了。好了，娘，咱回去吧。啊，阿成，不好意思啊，阿成，是啊，生死相随，是我对你的承诺。无论你爱谁，我都会守护你。既然命运让我无从选择，那么留在你身边。守护你的安危，便是我能为你做的最后一件事。老婆婆，你的阿超一定会回来的。哎，哎，是你啊，好久不见。王妃今日也来游船玩耍？嗯。你这身装扮，当是别致。谢谢啊！大人好眼力啊！啊！这小子真是你今天还演出啊？对啊，就是小谭一曲助兴罢了。不过吴妹为什么没跟你一起来啊？哎呀，他呀，只许州官放火，不许百姓点灯的。今天要不是我自己，他怎么来了？恐怕他听不到你动听的曲子了。张继。这就是你让人看守王妃的结果吗？王爷恕罪，属下，属下这就带王妃回王府。一帮没用的饭桶！张姐，本王自己去。几回文呢？哪里？哎，这船真大你怎么样？没事。金晨，你怎么能让他站在那么危险的地方呢？要是出了什么事，你担得起吗？你冷静点，我还不是为了找你找不到，才在这儿等的吗？谁知道这浪子这么大、啊？无妨，王爷也是关爱王妃心切，自当理解。小女子唐梦见过雍正王。这位是雍正王妃吧？嗯，衣服都湿了，小心着凉。若王妃不嫌弃小女子衣服粗鄙，随我来换件干衣吧。啊，你就是江轩宇的贵阳 C。啊，未过门的小媳妇儿。嗯，请吧。没想到王爷和王妃的感情如此之好。哪有啊？他那个小肚鸡肠，刚刚你也看到了，看到了，看得出，很是关心呢。哎，不说他，说说你啊。没想到你和江心宇这么快就要成亲了，这小子应付可真不浅。能娶到像你这么漂亮的女生，也不提前把你带出来跟我们见见
，江哥哥他还江哥哥，该叫他夫妻了吧？嗯，哎，江轩宇有没有跟你提过我啊？有没有说我什么坏话？常提起的，他说你是一位奇女子，今日一见，果然不同凡响。奇女子，嗯，我还以为他只会说我是他铁哥们儿呢。我跟你说，以后他要是敢欺负你，你可要第一时间告诉我，我这个奇女子一定帮你修理他。没想到王菲和江哥哥的感情如此之好，梦儿也替江哥哥感到荣幸呢。等你们成亲以后啊，可就没人比你跟他的感情更深厚的啦。可是我觉得，我还不够了解他。哎，别急，慢慢来，以后你就会了解他的啦。他呀，最喜欢自由。嗯，自由。我好啦。嗯。这一身倒是不错，比他平日里穿的有气质多了。你说什么？谢过弟妹。王爷客气了，王爷王妃，小女还要做些准备，就是我不能继续陪伴二位了。嗯，你去忙吧。嗯，好，拜拜。你爹也来了，不出去打个招呼，一会儿你可怎么玩啊？哦。好吧，那我就去寒暄一下。不过，一会儿我要去玩，你可不许管我啊！我可警告你，这次幸好我在，让你逃过这七日寿限。下次你再忽然跑出来，看我会把你关到宰相府里面去。哎呦，能有什么大事啊？你吓唬谁？水灾成殃，这是生死大事，你是为儿戏吗？那么小题大做的，再说了，刚刚那一劫不都已经度过了吗？哼，谁知道你这蠢女人下次还会不会再犯什么蠢？你，可以 ，You stop calling me stupid woman， 野蛮人，蠢女人。皇上驾到！这次独当机会，莫非是要让皇上赏赐免死金牌？走啊！走。皇兄，嗯，皇嫂，嗯，岳父大人，皇上好，娘娘好，父亲好。皇上，您可得替我做做主啊！您这个弟弟，不让我上这个船吗？哦，果真有此事。嗯，呃，王妃近日身体不适，我呢，安排她在府中休息。什么呀？明明是有人自己出来玩，都不带我。皇上、娘娘，你们说，哪有参加宫内职业还不带夫人的呢？嗯，这小两口啊，打情骂俏呢。五妹啊，平时啊要多体恤王妃啊，有什么家宴聚会啊，都得带着她。嗯，就是就是。您看，每一次娘娘出席宫内职业，都打扮得这么漂亮。这是国色天香，母仪天下，皇上带出来，倍有面子。呃，皇上，前面就是圣经码头，还请皇上登高检阅。走。起航！起航
。皇上，请看，前面那个渡口就是新修的圣金港口了。宰相啊，啊，自从你接任漕运总管一职，真的是功绩卓越呀！哎呀，老臣得益于贤婿相助，更是皇上励精图治。这水路，有你在我就放心了。但是这陆路，你也知道最近的局势，真的是朕心头的道士啊。皇兄，最近波斯国蠢蠢欲动，我们应该在边关再加强驻兵。以防外患。快三十年了，波斯逆贼真是丧心病狂。当年举国来犯，伤身伤心。臣还记得当年先皇妃常常与微臣。此事不要再提了，皇兄，为何不提？往日之事，不提也罢。先皇妃惨死宫中，究竟是何人所为？恕得无礼。皇上息怒。贤婿，还是从长计议吧。一直都是从长计议。在下，你又为何拦着不让我问清楚？哎呀，这傻小子，这样的暴脾气不是让皇上在众人面前丢脸吗？啊啊！嗯。王妃，这是怎么了？皇上，小女子突然有点晕船，哎，快进花房休息吧。是啊，皇兄，不如我们先进船舱内稍作休息。嗯，走。你为何拦着不让我问？我知道。你对你母妃的事一直都很在乎，但是不管之前发生了什么，都应该查清楚了之后再问。现在船上这么多人，吵起来不太合适吧？你说的也对。既然宰相大人已经在调查此事了，那我也暂时不必惊动皇兄，让他调查清楚再说。你当真想去唐梦吗？这是你想要的，不想又如何呢？或者，你把小景让给我？你不是一直讨厌被束缚吗？是啊，可那又能怎么样呢？你还不是一样，也不能违抗皇上的命令，而我，也不能再让我爹操心了。啊，对了，别忘了上次答应我的事情，要好好照顾他。你放心，我会的。那就好，但愿我成婚之后，咱们还能一起游山玩水，还是好兄弟。一切都好，多谢宰相大人关心了。哎，婉儿，就快了，我们马上就要在一起了。我只想你平安。小景，不得无礼，还不赶快向皇妃请安！我无妨的，宰相大人，本宫不过是过来提醒一下你
，为皇上置办的东西，不可误了时辰。呃，是的，皇妃，那老臣先告退了。好。元正王妃，你能陪本宫一起吹吹风吗？是，娘娘。小姐，五妹她对你可好啊？她呀，有的时候野蛮了点，粗暴了点，还小题大做。蛮横不讲理的，不过也挺好的。他对你的心，本宫看得出，那眼神里面啊，全是爱，拦都拦不住的。嗯，其实我也知道，他有的时候就是口是心非。你呀，要好好珍惜眼前人。有时候，本宫也羡慕你们。羡慕我们？难道皇上对您不好吗？啊，不是，本宫是说，能遇到一个这么爱你的男人，还能和他一起长相厮守，是一件多么庆幸的事啊！啊，您放心吧，娘娘，你也一定能跟皇上长相厮守的。长相厮。对，会的。嗯，啊，宴席快开始了，我们下去吧。嗯圣经商会总督长子江宣宇，江宣宇未婚妻唐梦，祝皇上福寿与天齐，祝娘娘青春永驻。嗯，这就是圣经第一首富江大人的儿子和未婚妻，真般配啊！丫头，平时都爱看什么书啊？小女子才疏学浅，只读过《女德》《女戒》之类的书。哇，不愧是真正的大家闺秀。他连这种书都读得进去啊！嗯，嗯，朕今天开心，重赏，谢皇上。谢皇上。
不加，保护皇上！不加，不加，快不加！保护皇上！不加。动身后，快保护皇上！是心爱之人尝尝这请花之毒尸骨灼心的滋味。苏醒我不会让你死在这里的，不行，杨家军，我们俩都死在这里。你不抓紧我，我们两个才都会死的，快！<笑>心动到底，光阴如是一笔一笔都写满你。也曾人海茫茫，几度寻寻
秘密，比新闻会太久，只争朝夕，云云里，恋爱你。向四周而复，是一念长痴，三生石，可心头什么还是？唱不完红豆词，剪不断情丝，而今生皆如此。历经多少生死，难忘是你的名字。爱恨落同其子，就全当生死，何妨孤注？生时，难忘是你。